哈喽，大家好，我是小王。我手上呢就是 Netgear 网件刚刚才发售的 o b 奥米 RBK 863。我朋友啊是刚刚到的货，知道我做视频就先给我开箱了，非常感谢他。他是奥米啊首款 WiFi 6万兆的 Match 路由器，它的前辈853其实是2 5 G 口的，旗舰果然不一样，现在直接升级到了万兆。我其实也是第一次使用奥米的产品。之前只使用过 Netgear 的一款非常经典的机型 R 6 3 0 0 V 2我是我还记得应该是2015年在某东购买的，一直用到了去年，这一算都有七年了。这款 RBK 8 6 3一套有三个装，三支的配置啊完全是一样的，都采用了高通2 2 G 四核处理器，内存为一 GB， 有512兆的闪存，拥有1024的 QAM。不同于其他路由器的八爪鱼一样的设计啊，奥米采用内置天线站立式的一个设计，它有两个颜色，除了我现在拿到的黑色以外，还有一个白色。机身两面是悬浮式的盖板，线条非常流畅，设计简约。在正面底部还隐藏了 RGB 的一个灯带，整体外观很有设计感，很方便的可以融入到家居中，不会有那种很突兀的感觉。奥米863是一个主机，另外两个是 Match 节点，虽然配置它是一样的，但其实后面的接口有非常大的差别。主机是有一个万兆的万口和四个千兆的烂口，而分身节点是没有万口的，只有四个千兆烂口。好，现在呢我就把它们接到我家的网络中。我来，首先是主机，我把它就放在我家的客厅。它也是整个房屋的一个中心位置。另外两个分身节点呢，一个放在最右边的卧室，另一个不知道左下角的一个工作室。两台节点都采用有线回程的连接方式与主机连接。而为了更好的测试 WiFi 在我家的连接情况，我这次并没有使用 Speed Test 来测试。它由于服务器的原因，数据不太稳定，所以我选择用本地测速服务器，在 Docker 上布置了 Libre Speed。来测试手机在各个位置的无线信号速度。首先是我家的客厅，房屋的正中心位置，速度可以达到一千兆。我们再换到卧室这里，房屋的最右边，速度也能有九百多。接着我再走到我的工作室内，速度一样也有千兆了。如果你家里提前布置了网线的话呢，强烈推荐大家使用有线回程的方式来组网。尤其使用奥密这样的设备，它的分身节点还自带几个烂口，这样的话呢，比如我的 PS 5 Apple TV 和 Switch 都可以通过它使用有线连接网络，这样大大提升了网速和稳定性。在提供无线网络的同时，也能当做交换机给其他设备提供稳定的有线连接。当然，也还有很多家里并没有网线，这次我把分身节点使用无线回程来连接。在我的卧室这里，速度也达到了九百，可能是离客厅不远，影响不大。这次我再来到我的工作室，来看看 PS 5主机的测速情况吧。你要知道，我家是那种老式的砖墙结构啊，又因为是在一楼，工作室和客厅是承重墙的原因，房屋之间的隔墙厚度足足有四十公分。我们来看看 PS 5的测速可以跑多少。PS 5是通过有线连接到奥密。奥秘 Match 节点和主路由是无线回程，也可以稳定在600兆。哎，这样的话呢，即使房间里没有网线的情况下，也可以有大几百兆的一个下载速度，可以说是完全可以满足日常家庭移动设备的上网需求了。另外呢，我也用 App 测试了一下奥秘的 Match 漫游功能。我现在是在工作室，可以看到我的 Mac 地址。现在我开始走到外面的客厅，奥秘切换还不错，很迅速。没有发生丢包，接着呢，我再走到我的卧室，这时又发生了 MAC 地址的一个变化，说明已切换到卧室的 MAC 节点了。两次的切换在主机和 MAC 节点之间都无丢包发生，切换速度也符合预期。其实我也是第一次用奥米，它初次安装真的是非常简单，下载好 App 直接连上你家的光猫就可以了。分身节点也是一样，都不用设置什么。其实真的也没有什么好设置的。网件路由功能以试用为主，尤其是奥比奥秘系列的一个产品
，拿来就用，没有任何的一个门槛，信号也可以应对各种环境。当然，奥米的价格啊并不便宜，这一套下来也要大几千块了。它其实并不太适合那些对网络喜欢折腾的发烧友，但是对于多数的普通用户来说呢，足够了。适合那些有一定预算、希望网络稳定、不用折腾、一上手的用户，到手就可以组网。三台机器可以满足绝大多数人的一个居住环境，而且你恰好又对外观有要求的话呢，放在家中任何地方啊，我觉得都很好看。这样的话，奥秘还是非常适合的。好了，今天的体验开箱视频啊，就到这里了。我是小博，我们下次再见，拜拜。